Insurance can be a lot like a safety net. You may not appreciate it every day, but when you need it, you're really glad it's there. 보험은 꼭 안전만 같다. 매일매일 감사하지는 않지만 필요할 때 그것이 있어 참 다행이야. Hi guys, welcome back. I am Jana. 안녕하세요 여러분. 오늘은 우리가 보험 관련 단어와 표현을 같이 배워볼 건데요. 우리가 보험을 떠올리면 주로 자동차, 건강보험이 생각이 나죠. 이 외에도 정말 다양한 보험이 있긴 하지만 오늘은 이두 개의 포커스를 맞춰서 수업해 보도록 할게요. 한국은 국민건강보험 시스템이고 미국은 개인 또는 회사가 건강보험을 구매를 하죠. 그리고 우리가 보험을 가입한다고 라할 적에는 주로 get 동사와 같이 사용합니다. get car insurance. Get health insurance. 첫 번째 단어, 보험료. Premium. 따라 해볼까요? Premium. 복수로 사용할 적엔 뒤에 S를 붙이면 되겠죠? Premiums. Premiums. 자동차 보험료에 영향을 주는 게 뭐가 있을까요? 운전 경력과 나이가 될수 있죠. Both driving history and age can affect 영향을 줄수 있다. Car insurance premiums. Both driving history and age can affect car insurance premiums. 내 자동차 보험료는 꽤 합리적이야. My premium for car insurance is quite reasonable. Reasonable. 합리적인, 적당한 가격이란 의미죠. My premium for car insurance is quite reasonable. 보험료가 측정되기 전에 무엇을 거치죠? 보험 가입 심사를 거치게 됩니다. Underwriting. Underwriting. Underwriting은 보험 가입 승인 전에 위험 요소를 평가하는 과정입니다. Underwriting is a process of assessing the risk factors before approving the application. Underwriting is a process of assessing the risk factors before approving the application. 보험 가입 심사 기준은 회사마다 다르죠. Underwriting standards vary among different insurance companies. Underwriting standards vary among different insurance companies. 그리고 우리가 보험을 가입을 하면 이것을 받죠. 보험증서, policy, policy, insurance policy, insurance 생략 가능합니다. insurance policy. 우리는 보험 약관을 주의 깊게 읽어 무엇이 적용되는지 이해하는 것이 중요합니다. It's important to read your insurance policy carefully to understand what's covered. It's important to read your insurance policy carefully to understand what's covered. 보험증서는 온라인으로 다운로드 받을 수 있죠. My insurance policy can be downloaded online. My insurance policy can be downloaded online. 그리고 내가 누구죠? 보험 계약자. Policy holder. Policy, 가지고 있는 사람. Policy holder. 보험 계약자는 보험료를 납부하는 책임이 있죠. The policy holder is responsible for paying the insurance premiums. The policy holder is responsible for paying the insurance premiums. 보상 범위, coverage, coverage. 자동차 범위는 책임, 손해, 종합 등이 포함되어 있죠. For car insurance, coverage includes liability, collision, comprehension, and more. For car insurance, coverage includes liability, collision, comprehension, and more. 그렇다면 건강보험은 for health insurance, coverage includes doctor visits, hospital stays, prescriptions, etc. For health insurance, coverage includes doctor visits, hospital stays, prescriptions, etc. 자, 그리고 우리가 사고를 당하거나 수술을 하게 될 경우 보험금을 청구하죠. Claim. Claim. 난 사고가 났을 때 보험금을 청구해야 했어. I had to file an insurance claim when I got into an accident. File a claim. 청구한다고 할 적에 file a claim. File an insurance claim. I had to file an insurance claim when I got into an accident. 보험사는 신속하고 효율적으로 보험금 청구를 처리했어. The insurance company processed my claim quickly and efficiently. The insurance company processed my claim quickly and efficiently. 자, 근데 우리가 이렇게 클레임을 하고 난 뒤에 꼭 이게 있어요. 보험료 인상, premium increase, premium increase. 보험료 청구 후 보험료가 인상돼서 깜짝 놀랐어. I was surprised by the premium increase after filing a claim. I was surprised by the premium increase after filing a claim. 이번 단어는 자기 부담금이라는 의미로 정말 자주 사용하는 단어죠. Deductible, deductible, 
This is the amount you pay out of pocket. 사비로 내는 거. 주로 우리가 사고가 나거나 수술하게 될 경우 큰 금액이 나가게 되죠. 정해진 deductible를 내야 되는데 내 자동차 보험은 500불 개인 부담금이 있어서 사고가 날 경우 그 금액 먼저 지불해야 돼. I have a $500 deductible on my car insurance. So I have to pay that first in case of an accident. I have a $500 deductible on my car insurance. So I have to pay that first in case of an accident. In case of an accident. 대신에 사용할 수 있는 거. If there is an accident. I have a $500 deductible on my car insurance. So I have to pay that first if there is an accident. I have a $500 deductible on my car insurance. So I'll have to pay that first if there is an accident. 넌 자동차 보험 개인 부담금이 얼마야? How much is your deductible for your car insurance? How much is your deductible for your car insurance? 그리고 이번 단어는 건강보험이 적용되고 난후 의사 진료나 처방전 구매 시에 발생하는 고정적 금액이라는 의미인데요. 디덕트부를 내고 나서도 매번 의사나 약 처방을 받을 때 copayment 발생합니다. copayment, copayment. 줄여서 copay, copay. 이 단어 자동차 보험에서는 사용하지 않습니다. 자동차에 있는 건 디덕트부. 내 건강보험 플랜의 의사 방문은 20불이야. The copayment for a doctor visit under my health plan is twenty dollars. The copayment for a doctor visit under my health plan is twenty dollars. 내 코페이는 의사 방문 시 이십 불, 약값은 오 불이야. My copay is twenty dollars for a doctor visit and five dollars for medication. My copay is twenty dollars for a doctor visit and five dollars for medication. Cancellation, 해지, renewal, 갱신. Cancellation and renewal. 둘 중에 하나 하면 되겠죠? 보험회사는 보험 계약자가 보험료를 납부하지 않으면 해지할 권리가 있어. The insurance company has a right to cancel if the policy holder fails to pay the premiums. The insurance company has a right to cancel if the policy holder fails to pay the premiums. 내 보험 다음 달에 갱신 예정이야. My policy is out for renewal next month. My policy is out for renewal next month. 여러분들 오늘은 우리가 자동차 보험, 건강보험에 관련된 단어 10개와 또 그와 관련된 표현들까지 다뤄봤습니다. 우리 일상생활에서 정말 자주 사용하는 표현인 만큼 어떻게 한다? 배운 만큼 활용한다. 그렇다면 오늘은 여기까지. See you next time.